கொரோனா தடுப்பு பணிகளுக்காக ஊரடங்கு அமலில் உள்ள நிலையில் விவசாயிகள் தங்களது விளைப்பொருட்களை விற்பனை செய்வதற்காக பல்வேறு உதவித் திட்டங்களையும் சலுகைகளையும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் விவசாயிகள் உற்பத்தி செய்த விளைப்பொருட்களுக்கு சந்தைக்கு எடுத்துச் சென்று விற்பனை செய்வதில் சிரமங்கள் இருந்தால் மாவட்ட வேளாண் துணை இயக்குநரை தொடர்பு கொள்ளலாம் என்று கூறியுள்ளார் அந்தந்த மாவட்ட வேளாண் வணிக பிரிவு துணை இயக்குநரின் தொலைபேசி எண்களும் முதலமைச்சரின் அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ளன இது தவிர பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு 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 ஐந்து மூன்று எட்டு எட்டு நான்கு இரண்டு 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 ஐந்து மூன்று எட்டு எட்டு ஐந்து இரண்டு 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 ஐந்து மூன்று நான்கு ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து பூஜ்ஜியம் 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 ஒன்பது ஒன்று ஒன்பது பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆகிய எண்களை தொடர்பு கொண்டால் உரிய வழிகாட்டுதல் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் தங்கு தடையின்றி காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள் பொதுமக்களுக்கு கிடைக்கவும் விவசாயிகள் விளைப்பொருட்களை பாதுகாக்கும் நோக்கிலும் குளிர்பதன கிடங்கு இயங்கி வருவதாக தெரிவித்துள்ளார் தற்போதுள்ள சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு அடுத்த பதினைந்து நாட்களுக்கு விவசாயிகளிடமிருந்து வசூலிக்கப்படும் பயன்பாட்டு கட்டணத் தொகை வசூலிக்கப்படாது என்றும் அதனை அரசே ஏற்கும் என்றும் முதலமைச்சர் கூறியுள்ளார் காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களை சேமித்து விநியோகம் செய்ய முன்வரும் உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்களுக்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் வரை கடன் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் நெல் சிறுதானியங்கள் வெங்காயம் தேங்காய் பழங்கள் காய்கறிகள் உள்ளிட்ட விளைப்பொருட்களை விவசாயிகள் விற்பனை செய்யும் போது வியாபாரிகளிடமிருந்து விற்பனை மதிப்பிலிருந்து வசூலிக்கப்படும் ஒரு சதவீத சந்தை கட்டணத்தை முப்பதாம் தேதி வரை அவர்கள் செலுத்த வேண்டியதில்லை என்றும் முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ளார் அரசு அறிவித்துள்ள இந்த வசதிகளை விவசாயிகள் மற்றும் வியாபாரிகள் பயன்படுத்திக் கொண்டு அத்தியாவசியப் பொருட்களை தங்கு தடையின்றி பொதுமக்களுக்கு விற்பனை செய்யுமாறு முதலமைச்சரின் அறிக்கையில் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது